，你的通勤时间是？十五分钟。你说的是半夜打谁来公司加班的时候吧？这题问的是平时通勤时间。十五，站地铁。平均一站地铁是三分钟，所以单程是四十五分钟，来回九十分钟。嗯，下一题，你每天在办公室里待多久？我每天待多久？你能不知道？填写问卷要精确嘛？为什么要做这种问卷？因为公司要做基层员工生存状况调查，深入了解每位员工的基本情况。我是问，为什么要做这种欠抽的问卷？每回答一道题，我感觉自己又惨了一点。下一题，你每个月的娱乐消费是多少？三千，那你还老问我借视频会员？那 A P P 里整天给我推送什么扫雷锦标赛、液压机摧毁球形物品集锦、母胎单身的脱单攻略？三百，行了吧？你别得意，待会儿就轮到你怀疑人生了。我已经做完了。我们做的是同一套问卷吗？那不应该啊！我最近在网上学到一个简单有效的快乐方法。拿出手机，打开相册，看着你的照片，然后狂笑，哈哈哈哈！原来还有比我更惨的人，哈哈哈哈！笑一会儿就不难受了，哈哈！谢谢你啊，阿锦，帮大我。去你的！我哪里比你惨？哎，我是钻石王老五啊，集健身房、理发店、外卖 APP 等钻石会员于一身，而你是富二代，房贷、卡贷，一代胜一代。太惨了！呃，最后一题是主观题，呃，请问你对你目前生活状况的满意程度 ？A 非常满意 ，B 基本满意 ，C 很不满意。A 我也选不出口啊，选 C。比上不足，比下有余。虽然你的分数肯定不高，但心态不能崩啊，八分还挺高呢。哎，这小白老师你怎么能偷看呢？我这里说不能让大家知道自己的分数，是不是越惨得分越高？那没道理啊！你几分？哦，十三分。嗯，满分不是十分吗？难不成这问卷还要隐藏大题？其实，满分是三十分。哎呀，看开点啊！虽然你只有八分，但至少你还有八分啊！听君一席话，如听一席话。这活几分？我同意你告诉他我的分数。说吧，我比苏克巴高多少分？高了负二分。六六六六六六六啊！谢谢你啊，白小六，我好多了。正在忙其他工作，没认真答题。那我要求重做，乐乐他不答应，你要给我做主啊！以前改文案的时候，怎么没见你主动要求重做呢？乐乐，我不是说了吗？这分数是保密的。对不起，胡经理，小白老师，你不是说比上不足，比下有余吗？虽然你是破事不最低分，但你至少微笑着完成了问卷。我听说其他部门有人边做边哭，做完就倒在地上抽搐。和他们比起来，你好太多了啊！我，我现在也想哭。
，但我强忍着。如果眼泪流下来，阿杰一定会把手指比成六的形状，擦我的眼角。太过分了，你把他叫进来，我批评他。那只能让他消停十分钟，你给我加十分，他今天就消停了。小白老师，收入了，通勤时间了，这些硬性数据摆在这儿，你再做一遍分数也不会有太大的变化的。再说了，今天你重做，明天他重做，那不乱套了吗？现在暂时只有阿杰嘲讽我，但很快嘲讽就会出现人传人现象，整个办公室都会因为我的分数而哈哈哈哈哈哈，而我只能像个火车头，不停呜呜呜呜呜呜。适可而止吧。你要是实在接受不了，你可以找人换个分数。胡经理，你确定？这次调查就是为了掌握基层员工的真实生存状况，重做会导致数据不真实。那换分数就没问题了。换分数就是两张问卷换个名字而已，整体本身数据又没啥改变，不影响大数据的真实性。哎呀，其实我连这个口子都不应该给你开，你出去低调点啊，别瞎嚷嚷。啊，那谁愿意和我这个最低分换呢？这次调查既不和绩效挂钩，又不影响工资和奖金，纯属就是个日常调查，没人会像你一样那么在乎的啊。那比如唐海星，他不最喜欢帮助同事吗？你去跟他聊聊。哎，不过别说是我跟你说的，我去试试。这样不太好吧？你有更好的办法吗？哎呀，乐乐啊，其实这种问题你自己就应该处理掉的，根本就不用小白闹到我这里来。工作上有原则那是好事，但为了小白的身心健康，有时候也要灵活变通，懂吗？像这种得罪人的调查问卷，再怎么灵活变通都没用，总会有人不满意。一碗水。终究是断不平。不管是让乐乐负责调查，还是让小白去找海星帮忙，都体现了我的原则：这种事情不要来烦我。只要我不负责端平，我就可以躺平。金秘书，你不控制体重了？借酒的代谢快，吃不胖。有那么多邮电，可调查问卷一个都不问。想开点儿，你不是还有十六分吗？不像我，只有二十分。我辜负了爸爸对我的期望，我没拿到满分，心里难受。你妹，哎，你今天怎么穿的这么漂亮？你们仓库要选裤花。<笑>我下了班要去相亲，来不及回去换衣服了，就只能穿着这身来上班了。哎，孙宇老师，我想请教一下，咋个和男生聊天呢？你们也问对人了，我特别会和男生聊天。你没问的是咋跟男生约会？想跟男生快速破冰，你跟他聊球车鞋垫表就行了。球车还带垫表？新能源球车？球。是篮球、足球，凡是给种体育运动；车是汽车、摩托车；鞋是潮鞋；电是给种电子产品，像手机啊、游戏机；表就是名表。大部分男生的兴趣爱好不外乎这些，只要聊到他们感兴趣的部分，话匣子从大开。呃，可是那些我也不懂啊。你只要起个头就行了。你就这样，哥哥。今天我来的时候，看到路边停着一辆很长的白色车子，一个鞋子有翅膀、手上戴着大金表的男的，一边拍着皮球，一边打着电话，一边打开车门凑进去了。啊，对了，他手机有六个摄像头。你给我演示一下，一边拍皮球，一边打电话，一边开车门。你保利他，我保证你的相亲对象一定会找到他感兴趣的部分，然后滔滔不绝。啊，那我咋个回应呢？倾听就是最好的回应。当然，你要表现出对他说的很感兴趣。还行，董事长是个啥样的人啊？董事长是我们的明灯，我们的慈父。他不畏艰难，他锐意进取，他老当益壮，他雄姿英发。就像我刚才这样就行了啊！你试一下。海星老师，董事长是个啥子样子的人呢？董事长，英明神武，年少有为。你能不能别瞪着我？瑞云老师，这道是不是对我不太管用啊？你回去多练几回就行了。哦，你记住啊，男生都很享受女生这种专注又带些小崇拜的眼神。哎
。瑞云老师，我们今天打算去吃火锅，呃，你觉得合适吧？爱吃啥吃啥，吃到高兴就好。等到吃完了，如果对方对你有意思，又或者够体贴，就会主动提出送你回去。这时候你可别让人家直接送你到屋门口啊！哎，女孩子要注意自我保护，送到一条马路外哈来就行了。哦，你还可以在车上找一些共同话题，比如。聊聊万寿，聊聊董事长。聊万寿是要看司机的，啥时候你觉得对方不合适，想快些把天聊死，凑聊万寿。好，谢谢周云老师，每次跟你聊天都能学到好多。我先去忙了啊。我就说我优点多嘛，知识渊博，谦虚低调，乐于助人，富有异性吸引力。还有，如果我去相亲的话，一定很受欢迎。你还想发个朋友圈秀一下？说好的谦虚低调呢？我才不发朋友圈呢！我要把自己的优点拉一张清单，万一集团再让我走出眉头的问卷，我就把清单拿出来给自己打气。只有魔法才能打败魔法，只有清单才能打败问卷。你这是在扮演哪吒？想象自己有三头六臂，工作效率可以更高。我只是不想让阿杰靠近我。哎呀，我来找你啊，呃，是有件事求你。同事之间说什么求啊？能帮的我一定帮。和我交换问卷分数，不行。胡经理那份我都已经沟通过了，你不用担心，点头就行了。这么做违反规定，会让调查失去意义。你别灰心，我们一起努力，下次得更高分。哎呀，没有下次了，我分数已经够低了，以后都没脸见人了。你就不救救你的左膀右臂吗？断了臂，我还可以做杨过，骗董事长我的人生会记大过。对不住啊，哎，站住！我和你换分数，是为了你好。你有没有想过，董事长为什么要做这一次调查？董事长一路打拼，靠艰苦奋斗才取得成功。划重点，艰苦，艰苦了，那分还能高吗？你你的意思是，我分数高，反而显得我不艰苦，我太舒服了。对于别人来说，分数高或许是一件好事，但对于你来说，你分数越高。董事长就越失望。你和我交换分数，既解决了你的烦恼，又能彰显你体恤同事。可我不能骗爸爸。做好事怎么能叫骗呢？你这是高风亮节，帮了一个可怜的万寿员工，你的光辉形象击败了公司百分之九十九的员工。董事长一定会以你为荣。走，去换分数。<笑>自信、优雅、精致、独立、充满异性吸引力，这是什么大女主爽文的人设吗？这是，对，这就是大女主人设。今天是个好日子吧，周瑜老师，我猜猜。昨晚相亲很顺利，周瑜老师，你教的那个新能源球车太好用了呀！啊，哎，就是球车鞋垫表，男生最喜欢聊的五样东西，他喜欢哪一样？五样都喜欢。那你们肯定有聊不完的话题。没错，他们有聊不完的话题。他们，他们五个男生分别喜欢球车鞋垫表，聊得可高兴了。你相亲同时约会五个男生。那家火锅店六人同行，一人免单，我就凑了五个小哥哥一起。<笑>那你觉得谁对你有好感不？他们对我都很有好感啊。呃，最后他们结拜的时候，我是见证人。<笑>那你觉得你对谁有好感不？我对火锅有好感，那个火锅真是太好吃了呀。<笑>你这相亲相的太不务正业了吧？哦，我之后一定改进。哎，若雨老师，你还有没有啥子关于相亲的技巧可以传授给我？相亲的技巧我可教不了你，我没啥相过亲。其实你已经 get 到了相亲的最高秘诀，那就是多相几次。所以一次约五个男生绝对是个好主意。你认真的？我以前帮乐乐研究过相亲市场，还采访过参加高端流水相亲局的两位同事。
，小王和小张，小白跟阿杰是吧？他俩相亲的事，整个楼层都知道，不用匿名。我原以为相亲市场男多女少，女性的话语权会很大，但随着研究深入，我发现根本不是这样。都怪小白阿杰太不中用，才让我产生了男生围着女生转的错觉。其实相亲市场中优质男生很少，特别吃香，但优质女生太多，特别内卷。有只女生爱的多嘞，太多了。因为大部分男生对优质女生的定义是这样的：有工作，有爱好，不丑。我居然也算优质女生？但大多数女生对优质男生的定义是这样的：有房无贷款，有车钱是本地牌照，颜值学历双高，体重体脂双低。这要求也太难了。然后。非常懂女人心，但恋爱次数不多；极具魅力，但异性朋友很少；沉默寡言，但在你面前随时能讲脱口秀。真的有能符合所有要求的男生吗？有啊，还可以大致算出数量。优质男生至少要有名校学历吧？本市的二幺幺九八五大学每年大约录取一万人，男生大约占百分之四十五，也就是四千五百人。哦，所以就是说，每年都会有四千五百个优质男生出来，呃，不是出现。非也，读书好的男生身体条件不能苛求，所以长相身高合格的也就三分之一，一千五百人。毕业五年后能有一半人买到婚房就不错了，算他八百人。就算有各种励志逆袭发生，本市每年新登场的优质男生也不到一千人。嗯、你说的都是顶级的。他稍微降低些要求还不行吗？<笑>那就算他每年有一万个优质男生，你猜猜本市适婚单身女青年的数量大概多少？两万人，只差一百，是两百万。<笑>如果其中有一半人有结婚意愿，那就是一百万女人抢一万个男人，画面壮不壮观？所以相亲就好像买彩票，重点不在算哪组数字会中。还是再多买，你少在我这贩卖焦虑。你你看吧，你没哈的。其实你不用一次相五个的，没错，情况没那么糟。你应该一次相两百个，每人发一张问卷，然后只和得分最高的吃饭，这样效率更高。我我先去忙了啊，两位老师再见。我自信优雅，精致独立，可总有女生比我优秀。我才能干，也顶不住一百万个对手呀！聊相亲，咋还聊出高考的感觉来了？你是苍蝇吗？我不是，苍蝇飞起来是嗡嗡嗡，而我飞起来是二十二十二十。就喜欢你这种讨厌我又那么死我的表情，爽歪了<笑>。爽歪加在一起，正好二十秒。收到，来自总裁办的新文件。关于为部分基层困难员工发放补助的通知，通过对基层员工生存情况的调查和摸排，集团决定对每个部门生活最困难的员工。给予两千块生活补助。六六六六六六！我我不是两千万，你至于吗？这是爸爸给我的礼物，小白，谢谢你啊！要不是你，我差点就和爸爸的爱擦肩而过了。胡经理。关于调查的分数，我想了想，还是应该坚持实事求是。我是最惨那一个，我不应该换分数，让其他同事承受痛苦。胡经理，我是破什么未来的领导者，我愿意为我的下属负重前行。胡经理，我也觉得做文件应该实事求是。他以前明明不是咱们部门最惨的，阿杰好兄弟啊，最惨的人是我。他们俩，我都是属于作弊行为，应该取消拿补助的资格。啊，那个你们也说的有劲儿了哈。就两千块的生活补助，哎，下次吧，总有机会的。哦，我在乎的不是钱，是，我真的比小白惨。小白是个段子手，本来就不赚钱；我是个艺术工作者，真没有才华还穷，是不是我比较惨？我住在五平米的房车里，给五百平的房子做策划。我一个单身狗，在外售游乐园写合家欢文案，我这么惨，还没有资格拿补助吗？啊
我每天比几百张图，不得几千条修图要求，我比图比的浑身是病，和我比惨。请你排队，这是爸爸给我的礼物。胡经理，你说句公道话。哎呀，你们自己商量不行吗？我我还有个会要开、啊，我真有个会要开。哎呀，人事不说，呃，这笔补助的具体发放形式还没确定，我要去头脑风暴。那不就是发现金、打卡里或者给点支购物券吗？有什么好头脑风暴的？三选一还不够难吗？你们这不也是三选一吗？<笑>这件事我已经全权委托给乐乐了，你们去跟他商量，给我个结果就好啊。哎，胡经理，胡经理。我才是最低分，最低分明明是我，你们俩应该取消资格，最低分是我，我凭谁拿的最低分？凭什么取消我才资格？我换回来的时候又不知道有奖励，这是老天给我的回报。各位老师、啊，这是我做不了主啊！再说了，如果真要取消海鲜老师、小白老师的资格，人事问起原因，说不定就把咱们部门领补助的资格给取消了。那好，我们不说其他的，就比惨。唐海星，我和小白加起来分数都没你高，你说自己惨，过分了吧？那是调查问卷不全面，我惨的地方可多了，比如。你们小时候都挨过爸爸打，我就没有。你想要挨得多打，你过来，我替你爸爸打。来来来，你等我一下，来来，我亮钱快，不至于嘛。男性对钱的需求更大，因为他们负担更多的社会期望，这些期望往往要通过钱来兑现。这是男性和女性在社会生活中扮演的角色不同导致的。各位老师，要不我们聊聊社会学吧？但钱只是表象，兑现社会期望是为了获得更高的社会地位，进而获得更优先的择偶权。更优质的配偶能繁衍更优质的后代，这才是他们的目的。毕竟生存和繁殖是所有生物的唯二目的。生物学太有趣了！你别岔开话题。莫非大人，如果男性无法满足社会期望会怎么样？我好奇呀、啊。如果是本地的，那十有八九就带自己的老婆小李苟一辈子；如果不是本地的，那就只好打包回老家了。所以小地方剩男越来越多，就像这样，几个男人围着一个大姑娘转。可你之前明明还是女多男少，现在咋还反过来了呢？哦，我知道，因为女性负担的社会期望比较小，留在大城市里的几率更高。这种大城市剩女越来越多，小地方剩男越来越多的现象，叫做资源错配。哦，原来这里面还有经济学道理啊！哎，我们刚才在聊啥？今天是个啥日子？我最大的优势已经掉线了。现在又来个资源错配，难道我要变成齐天大圣的女子？齐天大圣女了吗？别扯开话题，乐乐，就算你把大学上课所有的课程都唠一遍，我们今天也要把补助的事情掰扯清楚。嗯，三位老师，要不你们平分补助？爱可以平分吗？我当时那六分，你看见了六分，才是我的六分。你刚才告诉我六分了，你们说他不是我六分。你们这样各说各的，我也没办法评判呀。你们这样决殊破事不第一惨，就请用科学的方法来客观比惨。怎么算科学客观？呃，胡警律师，人事部不确定补助该发一百面额还是五十面额，呃，叫我去头脑风暴一下。你们先聊哈，我走了。其实我没有会要开，我只是不想再听到新的科学了。我今天收购了科学的宝鸡，现在我只想寻个安静的地方。想想这些还有啥优点？怎么算科学客观？有了。各位老师，既然都觉得问卷不够完善，那就请各自找出新的比惨维度，统一比惨。比如，居住条件，居住面积最小的就最惨。哼，你们说定了。但这样有漏洞。如果有人住八百平，有人住四百平，有人住两百平，那住两百平的人算惨吗？住两百平的人，和我们有什么关系啊？嗯。那大家说出自己的数据前，还要先说出这个维度的平均值。比如居住面积，要先说出平均居住面积。比平均面积低且居住面积最小的人就是最惨的啊！<笑>你们还是说定了。但居住条件只是比惨维度之一，能在最多维度取得最惨的人才是最惨冠军，才有资格拿补助。科学、客观、公平，我没问题。我回去准备一下，最惨的一定是我。我明天就让你们知道谁才是最惨的。<笑>
信威，我善解人意，我温柔之星。两百万私婚女性算啥？看看咱这两百万个优点。魏老师，魏老师不好了，领导不让我当仓库管理员了。为啥？你得罪领导了？哎呀，昨天莫非老师说相亲市场内卷，男少女多。我有点好奇，上班的时候就上网查了一下，结果发现只有大城市才是他说的那样，小地方都是反过来的。哎，有个经济学理论叫自愿错配，自愿错配。啊，对，荣老师你太厉害了，这个都知道。说重点，你上班开小差，叫领导发现了。啊，领导说别人都刷抖音，就你看经济学理论，你可以呀、啊。不怕领导批评，就怕领导说反话。然后呢？然后领导说，仓库管理背后也有很多经济学知识。哎，你那个好学，一看就是个好苗子。于是他就把我调到物流部办公室，让我坐班。你上班开小差，不但没丢工作，还升职了。<笑>那你还一脸委屈？哎，我才熟悉仓库的工作，现在要把我调到新岗位去。我从来都没有在办公室里坐过班，若雨老师啊，有啥子需要注意的，你教一下我啥？若雨老师。我宣布，谁能比我惨，惨王争霸赛，现在开始。我先来。本市人均居住面积三十六点七平方米，而我只有五平方米。咱们三个里，我家最小。曹植来我家，绝无可能七步成诗，因为我家三步就到头了。我太惨了。本市人均通勤时间五十四分钟，我五千四百秒。稍微用了点数学技巧，就让自己听起来惨了两个数量级。果然，知识就是炒饭的力量。咱们三个当中，我路上花时间最久，不但导致我休息娱乐时间更少，拥挤的地铁还直接摧残着我的精神和肉体，让我成为吃饼最多的人。今天早上，我带着一个土豆进地铁。出来的时候，它变成了土豆饼。我带着面包上去，下来挤成面饼；我带着鸡蛋上去，下来挤成蛋饼；我带着自己上去，下来挤成神经饼。凭什么？阿青老师不但路上花的时间最多，坐的地铁还最挤，当然要加两分。没想到阿杰一上来就惨出水平，惨出风格，惨出一个小高潮，有意思。本市人均每年写信数量趋近于零封，我一百八十封，可惜是这样。爸爸也从来不给我回信，咱们三个里，唯一没有得到父爱的就是我，我太惨了。本市人均每天日晒十小时，我住在地下车库，也没有户外通勤时间，每天晒太阳不到两个小时，长期晒不到太阳，让我心情压抑，更让我的身体无法产生足量的维生素 D， 导致我骨质疏松，我太惨了。我国每年人均看病次数二点六次，我每年看病至少二十六次，我全身都是工伤。顺便说一下，现在医院人也很多，我在医院也被挤扁过，我太惨了。本市年轻人平均每年被爸爸责备十次，而我只有一次。父亲的责骂是关怀，是疼爱。你没有，我没有，我太惨了。还
子老师，你还被董事长骂过？今年开全体大会的时候，董事长不是说万寿有很多不足吗？那就是在骂我呀！啊啊！万寿人均每周开会六次，我是文案，要额外参加各种破会，每周至少开会六十次。我师傅没人开会比我多。我的人生因为开会支离破碎，开会时还经常有灵异事件折磨我。现在的远程会议就像招魂，你还在吗 ，Stella？ 你能听到我们说话吗 ，Stella？ 来，跟 Stella 打个招呼。啊！太恐怖了！我的心底每天都饱受摧残，我太惨了。本市适婚青年人均相亲次数三次。我相亲三百多次都没成功，我的七大姑八大姨都把我作为一个世纪大难题。据说能帮我成功脱单的阿姨，会成为全小区红娘区总舵主。哎呀，我太惨了！你有本事别提爸爸。本市儿童每周听妈妈讲故事三次，我小时候每周听妈妈讲故事七次。那不挺幸福的吗？可他只给我讲董事长自传。我过早知道了自己的责任。有些人生来就是要改变世界的，但代价却是失去童年。我太惨了。当你们还在争夺部门最惨的时候，我已经惨出集团，惨向世界了。你们去网上商城搜索关键字“假发套”。看看前四个搜索结果分别是什么，以及有几个超过一九九。韩版帅气真人假发，全真发丝，生物补发，超过一九九有三个。逼真风中老年假发，蓬松刘海奶奶假发，超过幺九九有一个。我搜索出来的都是非主流爆炸假发套，头顶补发假发片，一个超过一九九的都没有。那又怎样？我在一个电商课程里看到过一种分辨高富帅的方法，就是去网上商城搜索你平时很少购买的商品，比如假发套，看系统推荐给你的商品和价位。我懂了，大数据会根据你的购买记录推测你的消费能力。当你搜索一种新产品的时候，大数据会根据你的消费能力给你推送不同价位的产品，以及他认为你可能感兴趣的周边。没错，如果前四个搜索结果都超过一九九，那是成功人士；有三个超过一九九，能力中上；有一到两个一九九，还算凑合。如果四个都低于一九九，比如我，那就说明连大数据都觉得我有穷有惨呢。三位老师，要不休息一下，喝口水？我这里正好有一个关于喝水的人均，你们肯定没我惨。我这有一个人均能拥有几个最惨的人均，肯定秒杀你们。我明明有爸爸，你们却都不承认，我才是最惨的。你是最惨的，最惨的，我有最惨的。接下来的一小时里。他们从各种角度论述自己有多惨，我仿佛走进了悲惨迪士尼乐园，每一个悲惨项目都让我记忆深刻。我现在好期待闭园前的悲惨大烟火呀！三位老师，这样比下去不是办法，要不你们还是平分两千块吧？平分？也不是不可以，那就从我的尸体上跨过去。爸爸的爱绝不能平分。哎呀，来人，决一死战！来，你们干嘛呢？啊，我们在确定谁是破尸不惨亡。就两千块钱的补助，你们还没商量好啊？尽快呀，别耽误工作。哎，为啥内网上说补助变成两万了？经董事长提议，管理层研究，对每个部门最困难员工的补助金额，有两千升至两万，力求一步到位，大幅改善部分员工的生活状况。这你是瞎写的吧？发帖的是总裁办的账号，假不了。<笑>爸爸，你的爱十倍浓郁。十分感人，来呀
决一胜负啊！来就来，我感觉世界里充满了力量。我又想到很多悲惨的过去，你们等着！胡经理，你快救救他们吧！哎呀，这不足形势一下翻了十倍，八方形势肯定又要发生改变，人事肯定又要找我去头脑风暴了。我先走了。我劝你们趁早认输，我劝你们有点自知之明，我劝你们不要不识抬举，我劝你们。先中场休息，上个厕所，理理思路，这样等下才可以发挥的更好。哼！你才有人，装疯卖傻的段子少。别吵了，你们为了互撕而互撕，却忘了互撕的目的。没忘啊，不是为了两万块吗？我不撕他，他也会撕我，他爱心也会撕我。两千块太少。你们为了一亩三分地四的头破血流，我能理解。可现在补助有两万了，你们速战速决，然后拿钱回来分，不香吗？怎么速战速决？你们需要更好的战术。新战术怎么卖啊？请我吃烤串就行了。唐海星拿着奖金，我啥也分不到，还不如帮你们。再说了，你们讲了半天都是陈年烂谷子，我早听腻了。你们需要打开思路，挖掘新角度，打造新子弹。新子弹，能不能先试打两颗再付费？别磨叽，万一上面经过研究又觉得两万块太多了呢？赶紧拿钱，免得夜长梦多。金秘书，帮个忙，我看见阿杰、小白、莫非三个人去开小会了，我可能要错过爸爸的爱心补助了。你赶紧替我出出主意。金秘书，你有在听吗？多么心情。你遇到什么困难了？我可以帮你。你去帮哥招一份北餐司机来。我想看看哥在那一夜。你不是想上时尚芭莎吗？你口味变得有点快呀、啊。我上不了时尚芭莎，我以后别叫方言，没人看得上我。普通话比人差一点，那叫蹩脚；你普通话比人差那么多，那叫定位不一样。现在小语种特别有前途，挪威话、波兰话。陕西话，你以后的定位就是小语种秘书。工作这么有前途，凭什么别人看不上？我年纪大了，没有竞争力了。人类的平均寿命还在提高，青年和中年阶段会越来越长。你的阅历增长很快，但衰老很慢，你会越来越有魅力，还担心没竞争力？可那些有资男生看不见我。你不是说过吗？就算寒风凛冽，也要挺起胸膛走路。你是为了引起男生注意吗？不，你是显摆脖子长。有差吗？你自信，别人才看得见你。董事长看不见我，我就不作为了。你搞反了因果。没有人能把你写进悲惨世界，除了你自己。悲惨世界的奏折也可以吧？可以。那只有你们两个人能改写《悲惨世界》，所以说你和维克多雨果一样棒。我个十年脑血栓推不出这种结果，不过我喜欢。你一个破四不醉高粉，你要说自己最惨，确实有些勉强，不过也不是没有办法。我先来。普通人日常接触的食品添加剂大约有十二种。我工作忙又穷，只能长期吃素食和包装食品。我吃到过所有二十二个大类的食品添加剂。食品添加剂虽然无害，但常年吃不到新鲜食物，导致我的内心出现了严重的自卑感。我太惨了。等一下，阿杰工作也忙，他也吃各类包装食品。阿杰。他说他最惨，你服气吗？不服气，也不行啊。虽然我们摄入的食品添加剂种类差不多，但是小白胃口大，吃的多。小白拿着象棋，那就是小猪佩奇。他摄入的添加剂绝对剂量比我大，肯定比我惨。我再来。本市人均每天出示各种付款码，验证码十次。
，我很少出门，吃饭也很少到店，每天出示二维码次数趋近于零。我几乎没有社交生活，我就是新一代的比马文，只负责养马，没机会刷马，我太惨了。你能成功我？我虽然健身房也是去的，但我一点都不健康。我一年看病二十六次。阿奇老师，这个你刚才说过了。但我仔细一想，有好几次因为临时加班，我放了一身鸽子，所以我看病的实际次数并没有小白多。啊，小白居然比我惨。我每三个月复查一次胃病，不定期随访三高，每个月还要去看心理医生，的，不惨吧？你加一起一年也就二十多次，没比阿杰惨多少啊？其实我还有一种病，但我说不出口。为了这种病，我每天跑医院，可怎么都无法根治。难道你？没错，我蛀牙。一个男生居然蛀牙，我每个月跑两次医院，清理、拔牙、补牙。我去医院次数比牙签多多了，我太惨了。你一年看二十四次牙医，你太假了吧？因为我愿意啊。牙疼起来真的是要人命。我为什么会有那么多蛀牙呢？还不是因为我老吃速食和包装食品，这些食物甜分都非常高。我的人生没有甜宠。只有天才。乐乐，把我看病那份剪掉，嫁给小白吧。那你？咱们这是三国大战，怎么被你们变成斗地主了？规则上也没说不行啊。放弃，和我们比，你简直可以算是中产阶级，不像我们是真产阶级。俗话说得好，独惨惨不如众惨惨，请叫我们绝代双惨。天哪！这我怎么打得过呀？双惨我忍了，绝代，我怕爸妈不答应。一会儿就按这个战术打配合，你火力全开，你倒贴分数，保证补助轻松到手。我先来。稍等，我宣布一条新规则。我认为单纯比惨不够严谨，公司发补助是要帮助绝对惨，而不是相对惨的人。相对惨，绝对惨，啥玩意儿？能找到积极意义的惨就是相对惨，比如小白老师，他虽然住的憋屈，但他上班近啊。那绝大多数的惨都可以两说啊。但总有些惨是真的惨，也就是绝对惨。各位老师可以寻找彼此的相对惨，我会扣掉那些相对惨的得分，剩下得分最高的人，也就是绝对惨的人，就是最需要帮助的人。这比赛中途还能改规则？要饿就不会质疑裁判，你知道去小比赛资格咋办吗？哎，还行，那我才听懂这个新规则，要不你帮我举两个例子解释一下呗？哦，阿杰，你每天挤地铁都被挤扁，但你有没有想过？正是这种高度拥挤、恶劣的环境，锻炼出了你极其稳定的下盘和心智，谁都推不倒你。面对挫折，你永远情绪稳定，你太棒了。哎哎哎呦！不小白说他开会多，商场如战场，开会就是开战。你从无数场战役中幸存下来，你见识的大场面也比别人多，你就是个经验丰富又幸运的老兵，你太棒了。车总是我的新战术。既然唐汉兴擅长新优点，为此让他氪金儿发挥。是我偷偷新来了改的规则，他也觉得听多了惨事太负能量了，所以一口就答应了。Lucky， 我工作忙，只能长期吃素食和包装食。硅谷的大佬们为了节省吃饭时间，最爱吃素食能量棒。小白，不知不觉中你已经具备了顶级创业者的饮食习惯，你太棒了。我忽然想起来，其实小白看病的次数比我还多。你们两个看病次数多，说明你们时刻关注自己的身体，在你们身上永远不会出现几年不体检、一朝癌症晚期的情况。你们也不像有些人，对医院心存恐惧感，重视健康又不怕去医院。你们俩太棒了！那我应该先点名老师的分呢？好死成双，走见吧。哦，不是，这他已经眼睛小，他眼睛进沙子的次数肯定比人均少。你太棒了！阿杰表情管理的能力远超于普通人，你太棒了！
。我国成年男人平均身高一米六七，唐海鑫高多了，你太棒了。一千个人里面，只有一个人能抵挡十级台风，就是你！你太棒了！我把你们的辩论发小视频给胡经理看了，胡经理说你们把比惨大会变成了夸夸大赛，你们太棒了！你们准备好了吗？我要棒力全开了，谁怕谁呀、啊？来呀、啊，棒到底！来呀、啊，你最棒，你最棒，你最棒，你最棒，你最棒！三位老师，其实我真不忍心给你们减分，要不我们还是等胡经理回来之后让他评判吧。我要参赛。我抗议！我们打了这么久，你现在要直接参加决赛？哎，他是我们的队友，可以代表我们参赛。我是他们的队友，但现在我要代表自己参赛了。我今天掉下得了十八分，压得惨了。我作为程序员，承受的刻板印象最多，秃头、格子衬衫、会修电脑、老实人，我太惨了。现在尴尬了，我解锁了新的悲惨成就，我已狼入室了。我太惨了。我也想说你狼入室，还被小白抢先了。我太惨了。既然如此，我也要求彩彩。啊！若云老师，你是以海鲜老师的队友身份参赛，我以波斯部成员的身份参赛。这次波斯部的惨王争霸赛，我们都有资格参加。全校有二百万适婚女性，女多男少，我连个男朋友都寻不出，我太惨了。你们应该庆幸我参加初赛，不然你们根本没机会扯到现在呀。乐乐，你是裁判，机密术和墨菲违规乱入比赛，你说该怎么办？若云老师，墨菲大大，你们这样不讲规则。就别管我破气了、嗯，我也要参赛。哦、啊，我根本就不想做这个裁判，不想给大家打分，可胡经理偏要把这个事情甩给我，我太惨了。你能承担更多工作，说明你今非昔比，你太棒了。可你们都不配合我工作，一会儿要换分，一会儿要比惨，胡经理啥也不管，只问我要结果，我两头受气，我太惨了。那也是你自己没做好保密工作，让大家知道了分数。告诉你们分数，我对不起胡经理；不告诉你们分数，我又怕你们不高兴。我晚上做梦都能梦到你们在质问我分数，找我评理，我太惨了啊！所以你干脆反向操作，故意让我们所有人看到分数，然后又说自己做不了主，好让我们谢谢胡经理评理。丫的惨了，你你太棒了！所以你改规则，允许其他人参赛，都是为了拖时间。你想等老胡回来，把烫手衫一甩回给他。想一碗水端平真是太难了，我不干了。我算是体会到胡经理平时有多不容易了。胡经理能有我不容易？明明我比胡经理惨。胡经理要是比我惨，这钱我宁可不要。这钱本来就不是给你的，那你说这钱是给谁的嘛？这钱是给真正最惨的人的。我提议，我们再做一次问卷，替胡经理算一下分数。才三分，老胡居然比我这个垫底的还惨一倍，会不会是我们记忆有偏差，导致算分不准啊？各位老师，大家同事这么久，这点基本了解还是有的。老胡的娱乐花费无限趋近于零，他只玩免费小游戏，为了拿道具，他连九十秒的广告都能忍。老胡的通勤时间也无限趋近于零，他经常加班飞在办公室，只要不回屋，从没有通勤时间。为了在我们面前保持经理的样子。他睡在办公室也不换睡衣，不换拖鞋。他穿着西装和皮鞋躺在地上的安详样子，让人很难判断，是该上去说话还是送去火化。因为穿着皮鞋睡觉，胡经理的脚总是肿的，有的时候甚至影响走路。他脚肿的次数肯定远高于人均。可怜啊，没当上胡总，先换上福总。啊，我刚刚哄着胡经理也去网上商场搜了一下假发套，这是他发来的截图。玩具销售价发九块九，发箍批发十个九块九，生发水九块九一公斤，这是自欺欺人水吧？一个超过十块钱的都没有，在大数据眼里，老胡到底是有多穷啊？哎，你们说
。胡经理对现在的生活满意程度会是什么 ？A 非常满意 ，B 基本满意，还是 C 很不满意？显然选 A， 因为泪水模糊了他的双眼，他看不清后面还有 B 和 C。老胡又不算基层员工，可他好歹做了十年基层员工。我不是替他说话，只是在描述他有多惨。各位老师，不管谁拿到了这笔补助，剩下的人都会因为没拿到钱而觉得自己更惨。不如大家平分这笔钱，包括胡经理，这样每个人都和人均持平，我们都不是最惨的那一个。哎呀，这笔补助本来就是天降横财，你平分我们意见。可是，哎，我听说发补助的同时，还会有一张董事长签名的补助证书。你不早说、啊！第一批领到补助的人在内网里发帖子，我才知道的嘛。钱我可以不要，证书你们谁都别和我抢。现在只剩最后一个问题了，老胡肯定会问我们为什么分钱给他，总不能说他是破事不惨王吧？再少夸你，老胡他很要面子的。咋才能让他不气疑你？你们要平分奖金，还要分我一份？你们确定？可为什么呀？两万块太多了，如果账户一次打进这么多钱，大叔就会以为我发了财，以后会给我推送更贵的外卖和商品，我会破产的。海星不要奖金，如果这笔钱我们五个人分，会得到整数。加上你六个人分钱就会除不尽，破事不除不尽，口才比较好。还有这个，送你一拖鞋？嗯，干嘛送我这个？你带你干局要夹板，你总欢赏他，他可以挤你。你。干一会儿你就看看他，然后默念：不能拖，不能歇，工作效率保证翻倍。小楼。其实，我们给你算了一下，八字。哎，你最近命里就该有笔钱，和拖鞋，我们不能忤逆天意啊！虽然八字是封建迷信，但你应该有迷之自信，这鞋跟钱就是你的。俗话说得好，脚下踩钱，好事连连。胡经理，你这是要发呀？这句俗话，我好像听过。<笑>那我就输下了啊！谢谢大家，哎，谢谢啊。